welcome you all today we are going to discuss about natural deduction in the previous lecture we are already discussed about resolution concept nammle kaiyinu korchu video gal aayittu knowledge representation using predicate logic in under la topic gal aayirunnu discuss cheyidondirunnathu so nammle ee oro topics um oro video aayittu discuss cheyittundayirunnu ini namukku baaki ullathu natural deduction kurichittana सो ई वीडियो नाचुल डिडक्षन कुछ नोक आदमी नमुक नाचुल डिडक्षन एंक ए वे ऑफ डूई मेषी तीरम प्रूविंग दैट करेस्पो मो क्लोस्ली प्रोसेस यूस इन ह्यूम तीरम प्रूविंग एंपुर नमुक मेषीन तीरम प्रूविंग और वे आट मीन मेषीन तीरम प्रूविंग और रीति नाचुल डिडक्षन पर दैट करेस्पो मो क्लोस्लि प्रोसेस यूस इन ह्यूम तीरम प्रूविंग साधारण रीति ह्यूम तीरम प्रूविंग यूस प्रोसेस प्रोसेस क्लोसा क्लोस्लि मेषी तीरम प्रूविंग और मार्ग नाचुल डिडक्षन उद्देशिक ओके द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सैट ऑफ रूल ऑफ इंफरे For deriving consequences from premises, in the other way, another. Now, because your system is like natural deduction, in the other way, your system is like set of rules and norms, rules of inference, or norms, rules of inference. We have discussed it. So, your theorem proving, we have said no. Theorem proving we need a set of rules of inference and norms. So, that's why we are talking about the theorem proving. For deriving consequences from premises. प्रिमाइस नमुक प्रिमाइस यूस नामेनू सम प्रूफ कॉन्सीक्वेंस डेरव बूसी रूल ऑफ इंफरे वन बिल ए प्रूफ ट्री वूस रूट इस द प्रपोसीशन टू बी प्रूव आूस लीस द इनीष्यल असमशन ओर आक्सीम एंपर नामिपुर प्रूफ ट्री बिलडेड़कान विचा नमक प्रूफ वेम प्रूफ न डेरव सो प्रूफ ट्री वो ना प्रूफ डेरव विचार ना कई एक्सापि नूफ डी प्रूफ ट्री ड्राइव अट्ठे रूटी प्रपोसीशन दैट मीन नमुक डेरव प्रूव प्रपोसीशन रूटिल अगर लीसल असमशन इनीष्यल असमशन अलग आक्सीम नाम प्रूव उपयोग आक्सीम अलग इनीष्यल असमशन उव आूफ ट्री लीफल सो आम मनस इवेटर एक्सापि को वन रूल ऑफ अवर् सिस्टम ईस नोण आज मोडस्पोण मोडस्पोण रूल ना ऑलरेडी इंफरे रूल केस पढ़ा This says that if we know p is true and we know that p is implies q, then we can conclude q. Like modus ponens rule and the bar in that. Now, in this pole, I am modus ponens rule here in that. In that, p true are in the end angle. Now, we can do what I am. We can we know that p implies q. P implies q. P q ne derive in the end angle. Now, we can in this conclusion like that what do. क्यूम ट्रू आील पेट मीन पी ट्रू आदल पी क्यू ने इंप्लैस इंप्लैस दैट मीन पी डिव क्यू नमुक एंत कंक्लूशन पटो अगे आई रु प्रिमाइस साफे क्यूम ट्रू आम अदाणलो मोडस्पोण रूल द प्रपोसीशन एबो द लाइन आर् का प्रिमाइस अल ईर प्रपोसीशन नमुक ईर लाइन मिले विमाइस प्रपोसीशन बिलो द लाइन ईस् द कंक्लूशन प्रपोर लाइन ता कंक्शन दैट मीन इवे क्यू एवं कंक्लूशन बोत द प्रिमाइस आंक्लूशन मे कंटे मेट वेरियब प्रिमाइस अल कंक्शन एंत वरान्ल चांस मेट वेरियब चांस इवे मेट वेरियब इंपीम क्यू उम क्यू ए मेट वेरियब अब रेप्रसेंटिंग आर्बिटरी प्रपोसीशन आर्बिटरी प्रपोसीशन रेप्रसेंट मेट वेरियब एवडे वरा चांस प्रिमाइस दैट मीन ई लाइन मिल प्रिमाइस ता कंक्शन वरान्ल चांस इंफरे रूल यूस्ड आस पार्ट ऑफ द प्रूफ द मेट वेरियब आर् रीप्लड इन द 
consistent way with the appropriate kind of object endha parayunnathu nammal ipo inference rule use cheyidittu nammal ipo endu cheyunu proof il proof il nammal inference rule aanu use cheyidittu proof cheynadengil nammal adile meta variables ne nammal endu cheyunu engena nammal proof cheyadikku meta variables ne nammal replace cheyunu engena appropriate aayittulla adina supply edu kodukkan pattunna kind of objects use cheyidittu that means propositions ne case aanu parayunnathu okay so some adine അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സം ഓബ്ജെക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മെറ്റാ വേരിയബിൾസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഇൻ നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷൻ ഫോർ ഈച്ച് കണക്റ്റീവ് ദർ ഇസ് എൻ എ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എൻ എ എലിമിനേഷൻ റൂൾ ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് മെയിനായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിലുള്ള നമ്മളുടെ തിന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ള സംഭവത്തിലെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലെ ഓരോ കണക്റ്റീവ്സും നമുക്ക് ഓരോ കണക്റ്റീവ്സും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ എലിമിനേഷനും ഈ രണ്ട് റൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും എലിമിനേഷനും ആണ് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇൻട്രൊഡക്ഷനും എലിമിനേഷനും എവിടെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എലിമിനേഷൻ ചെയ്യുക ഈ ഒരു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രമൈസസിലും അതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലുള്ള കണക്റ്റീവ്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കണക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഇവിടെയൊക്കെ കണക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് എന്താ വരുന്നത് ഇംപ്ലൈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സൈനാണ് ഇവിടുത്തെ കണക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കൺജംഗ്ഷനും ഡിസ്റ്റങ്ഷനും ഒക്കെ കണക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരും സോ അതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ എലിമിനേഷൻ റൂളും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് താഴെ നോക്കാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ് റൂൾസ് കം ഇൻ വൺ ഓഫ് ടു ഫ്ലേവേഴ്സ് അല്ലേ മോ സാ ഏതൊരു റൂളും വരുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓർ എലിമിനേഷൻ റൂൾ ഒന്നുകിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേഷൻ റൂളാണ് വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റൂൾ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനെ ദി യൂസ് ഓഫ് എ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ റൂൾ എലിമിനേറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ് നമ്മളുടെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് കണക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എലിമിനേഷൻ റൂൾ ആണെങ്കിലോ ആ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റ ഓപ്പറേറ്ററിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പം മോഡസ് പോണൻസിൻ്റെ കേസിൽ എലിമിനേഷൻ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മോഡസ് പോണൻസിൻ്റെ റൂളിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ കണക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സൈനാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോ എ റോഡ് വി ഓഫ്റ്റൺ ട്രൈ ദിസ് നെയിം ഓഫ് ദ റോൾ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി വെക്കണം നമ്മൾ എന്താണോ എന്ത് എന്ത് ആ റൂള് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂളിൻ്റെ പേര് അവിടെ എഴുതി വെക്കണം ദിസ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ വെൻ റീഡിങ് പ്രൂഫ്സ് പ്രൂഫ്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും സോ അത് എഴുതി വെക്കൽ മസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ഹാവ് റൈറ്റിംഗ് മോഡസ് പോണൻസ് മോഡസ് പോണൻസിൻ്റെ റൂളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വി കുഡ് ആൾസോ ഹാവ് റൈറ്റ് റിട്ടൺ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സൈൻ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എലിം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇതെന്ത് എന്തിനാണ് ഈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സൈൻ എലിം എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് എലിമിനേഷൻ റൂളാണ് എലിമിനേഷൻ റൂൾ ഫോർ എന്താണ് എന്തിനാണ് അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സൈനെ എലിമിനേറ്റ്
ആ പി ഇൻ്റെയും ക്യൂ ഇൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ആവും ദാറ്റ് മീൻസ് പി കൺജംഗ്ഷൻ ക്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ വരും ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രിമൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് പി കൺജംഗ്ഷൻ ക്യൂ ആണുള്ളത് ഇവിടെ കൺജംഗ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ലെഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കിട്ടുക ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യൂ അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പി ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ കൺജംഗ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് റൈറ്റ് എന്നാണ് സോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് റൈറ്റിലുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺജംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫറൻ നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അതിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എലിമിനേഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഹ്യൂമൺ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് സം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂമൻ പ്രൂഫ് നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ അതേ പ്രോസസ്സുകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഥവാ മെഷീൻ മെഷീൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ പി കൺജംഗ്ഷൻ ക്യു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആർ ഇംപ്ലൈസ് ക്യു ഇംപ്ലൈസ് എസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പി എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അസംഷൻ ഇതാണ് ഇത് എന്ത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസംഷൻ ആക്കി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എടുക്കുന്നു സോ പി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പി കൺജംഗ്ഷൻ ക്യൂ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആർ എന്നുള്ളത് എടുത്തു ദെൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ക്യു എസ് അതേപോലെ തന്നെ പി ഇവിടെ പിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടണം അല്ലേ പീനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പീനെ കിട്ടണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ എലിമിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ഈ ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺജംഗ്ഷനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും റിസൾട്ട് ആയിട്ട് പി എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ക്യു ഇംപ്ലൈസ് എസ് എന്നുള്ളത് വേണം സോ ക്യു ഇംപ്ലൈസ് എസ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷനുമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റൂൾ ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ ക്യു ഇംപ്ലൈസ് എസ് എടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഐ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഐ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്തിനാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ടു ആണ് ടു മീൻസ് ഇവിടെ പി ആണ് പി യു ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് എസുമായിട്ട് സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ത്രീ കിട്ടി ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊത്തം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ പ്രൂവ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട്
കൺജംഗ്ഷൻ ക്യു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രിമൈസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ക്യു കൺജംഗ്ഷൻ പി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തു നമ്മുടെ പ്രിമൈസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എടുത്തു പി എന്താണ് കൺജംഗ്ഷൻ ക്യു എന്നെടുത്തു ദെൻ ഇതിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ എന്താ വേണ്ടത് പിയിനും ക്യൂനെയും സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യു കൺജംഗ്ഷൻ പി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺജംഗ്ഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള കൺജംഗ്ഷനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റിൽ ഇൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള കൺജംഗ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം റൈറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പി എന്നുള്ളത് കിട്ടും ദെൻ അതേ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ തന്നെ എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കുന്നു കൺജംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് റൈറ്റ് എലിമി ലെഫ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ കിട്ടും സോ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റിനെ വിധേയമാക്കുന്നു സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പിയും ക്യൂവും കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഏതിനെ ത്രീനും ടൂനും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്താൽ മതി ത്രീനും ടൂനും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യൂ കൺജംഗ്ഷൻ പി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കിട്ടും സോ ഇതാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഓഫ് കൺജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ബൈ യൂസിങ് നാച്ചുറൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ദെൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഡിറൈവ്ഡ് റൂളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി അഥവാ നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യു ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്യു ഇംപ്ലൈസ് ആറും നമുക്ക് പ്രിമൈസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പി ഇംപ്ലൈസ് ആർ എന്നുള്ളതാണ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യു ക്യു ഇംപ്ലൈസ് ആർ പി ഇംപ്ലൈസ് ആർ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യു എന്നെടുത്തു രണ്ടാമത്തെ നമുക്കറിയാം ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് ആർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പി ഇംപ്ലൈസ് ആർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിനെ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുകയാണ് നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി എന്നുള്ളത് മാത്രം കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എലിമിനേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്യൂവും കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂ ക്യൂവും കിട്ടും സോ ക്യൂ കിട്ടി ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് ആറാണ് സോ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എലിമിനേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്താണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ് നടത്തുന്നു ഫോറിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോർ മീൻസ് ക്യൂനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യൂനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബാക്കി ആർ എന്നുള്ളത് കിട്ടും സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആറും കിട്ടി പിയും കിട്ടി ക്യൂവും കിട്ടി സോ നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂ പി ഇംപ്ലൈസ് ആറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ത്രീനി ഫൈവിനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ റൂളിന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വിത്ത് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സയൻ സോ പി ഇംപ്ലൈസ് ആറ് എന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ